ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസം എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി കൈ പൊള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പൊള്ളി അപ്പം എണ്ണ വീണതാണ് അങ്ങനെ കൈ ഫുള്ളായിട്ട് പൊള്ളി പൊള്ളിയ സമയത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേദന എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദന അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു തിരക്കിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇത്രയും കൈ പൊള്ളി എനിക്ക് വേദന കൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പലരും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാം പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലോട്ട് വരില്ല ഒരു ഉച്ച സമയം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വെയിലും ഒക്കെയുള്ള സമയം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പോച്ചിലും വേദന നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അവസ്ഥപ്പെട്ട സമയമാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് ലഞ്ചിന് വന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നു ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലഞ്ചിന് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി കയ്യിൽ മൊത്തം ബബിൾസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നെയ്ബേഴ്സ് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു ആ എന്നാലും കയ്യങ്ങ് വീർത്തു ഭയങ്കര കരുവാടിച്ച പോലെയായി അത്രയും ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് മാറി അപ്പം അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് അവർ ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ടും എനിക്ക് വേദനയ്ക്കൊരു കുറവില്ല രണ്ടാമത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ടും കുറവില്ല മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഈ പെൺകുട്ടികളെ മൊത്തം ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തീ വെച്ച് കൊല്ലുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് മരിക്കുന്നതൊക്കെ എത്രത്തോളം വേദന സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പോയിട്ട് അതല്ല നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം സർജനെ വന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ അവർ അത് പൊട്ടിച്ച് കളയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും തോല് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് സ്കിന്ന് വന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് അവിടെ മരുന്ന് വെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനായി കാരണം ഇത്രയും വേദന സഹിച്ചു ഇനിയും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും തോലി കട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ വേദനയും കൂടി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നെയ്ബർ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു വൈദ്യനുണ്ട് ആ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൊള്ളലിനൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പാട് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിത്തരും അവരുടെ മകളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് കൈയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് ഈ പൊത്തയ്ക്ക് പൊള്ളിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒട്ടും അറിയാത്ത പോലെ ആ ആ അവിടെ പോയതിന് ശേഷമാണ് മാറിയത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ വരെ പോകണം അപ്പം അത്രയും ദൂരം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പലരും വെട്ടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂർ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കുറേ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചാണ് ആളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് അപ്പം ആ അങ്കിളിനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന വൈദ്യൻ എന്നാണ് കാരണം പണ്ട് തൊട്ടേ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ പൊള്ളലിന് മരുന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊള്ളലിന് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അവിടെ പൊള
അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു അങ്കിൾ എൻ്റെ കൈ എനിക്ക് പഴയ പോലെ തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം അങ്കിൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട മോളെ ഈ കൈ ഞാൻ പഴയ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കരുത് കൈ നനയാൻ പാടില്ല വെള്ളം വീഴാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ എണ്ണ ഡെയിലി ഡെയിലി പുരട്ടി കൊടുക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ ഡ്രൈ ആകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ കിട്ടിയ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു കോഴിത്തൂവിലും തരും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുരട്ടിക്കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാസം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു അതായത് ഫെബ്രുവരി എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി മാർച്ച് മാസം ഫുള്ള് ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേനാണ് കൈ പൊള്ളിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല മാർച്ചിന് ശേഷം വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രേക്കാണ് ആ സമയത്ത് വന്നത് കൈ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയ പാടതിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്റെ കൈ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എന്റെ കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ ഇതിപ്പോ സ്ലീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണില്ല പക്ഷെ സ്ലീവ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട എന്റെ കൈ പൊള്ളിയിരുന്നു എന്ന് കൈ പൊള്ളി അതിന്റെ തോലൊക്കെ പോയി ഒരു റോസ് കളറായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കാണുന്നു എന്നല്ല കളിയാക്കുന്നു അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ പറയാണ് ഈ വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്ന ആൾക്കാരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സ്കിന്ന് പോയി കഴിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്കിന്ന് പതുക്കെ റിമൂവ് ആവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോസ് കളർ ആവും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ അതേപോലെയായിരുന്നു എന്റെ കൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൈ പൊള്ളിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാച്ചു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ കാണായിരിക്കും അല്ലാതെ എന്റെ കൈ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയതെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറയാതെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുന്നു അതേപോലെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുന്നു മരുന്നില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു പാടുകൾ പോലെ അവശേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ ഇത്രത്തോളം മാറിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല കാരണം ശരിക്കും ഞാൻ അതിനൊരു തെളിവാണ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി എന്ന് പറയാം സോറി കേട്ടോ വെളിയിൽ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് സോറി അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും അതിനൊരു ദൃക്സാക്ഷിയാണ് എൻ്റെ കൈ പൊള്ളിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം അതിനൊരു മാറ്റം കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചത് ഇപ്പം എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്നും അല്ല ശരീരം ഫുൾ പൊള്ളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോലും ഒഴിവാക്കി കേസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുത്തിയ കേസുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊള്ളുന്നത് മരുന്നില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം അത് മാറുമെന്നുള്ള ടെൻഷൻ അമ്മമാർക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊള്ളുന്നത് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കണം കാരണം ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എല്ലാവരും